వంకాయ కర్రీ చాలా ఈజీగా చాలా త్వరగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా వంకాయలను శుభ్రంగా కడుక్కుందామండి ఆల్రెడీ ఇవి ఉప్పు పసుపు వేసి నీటిలో నేను కడిగి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన వంకాయలే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు క్లీన్ చేసుకున్న వంకాయలని పొడవుగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా కట్ చేసుకున్న వాటిని కొద్దిగా వాటర్ తీసుకుని ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకుని కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని ఈ వంకాయ ముక్కలు దాంట్లో వేద్దాం మనం ఇలా కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలను దాంట్లో వేస్తే కలర్ మారకుండా ఉంటాయి చూస్తున్నారు కదా ఇలా సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలండి చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది చాలా త్వరగా కూడా అయిపోద్ది టైం లేనప్పుడు మనకి బద్ధకంగా ఉన్నప్పుడు చాలా టేస్టీగా చాలా సింపుల్గా అయిపోయి కర్రీ అండి ఇది టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి ఇది సింపుల్గా అయిపోయింది ఈ సింపుల్గా అయిపోతుంది ఈజీగా అయిపోతుంది టేస్ట్ మాత్రం బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్న వంకాయలు మనం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి మూకుడు పెట్టాను ఆయిల్ కూడా పోసానండి ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా అవి వేసి బాగా వేగించాలి నూనెలోని చూస్తున్నారు కదండి కలర్ అసలు చేంజ్ అవ్వలేదు ఉప్పు పసుపు వేసి నీటిలో వేసిన వాళ్ళని ఇవి బాగా నూనెలో వేగాలండి ఇప్పుడు దీంట్లో తగినంత ఉప్పు వేసుకుందాం మనం త్వరగా మగ్గిపోతాయి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకుని ఒకసారి మూత పెట్టుకుందాం ఎప్పుడు మూత పెట్టేసుకుందామండి మనం సిమ్లో పెట్టొద్దండి ఇది ఐలో పెట్టండి వంకాయ త్వరగా మగ్గిపోతుంది బాగుంటుంది కూడా అని సిమ్లో పెడితే బాగోదు ఇప్పుడు మనం ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకుందామండి ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ తీసుకుందాం ఇది శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ పట్టాలండి అక్కడ వంకాయ మగ్గుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇది చేద్దాం మనం మిక్సీ పడదాం చూస్తున్నారు కదండి ఈ వాటర్ ఇందాక ఉప్పు పసుపు వేసిన వాటరేనండి ఉల్లిపాయ పెద్దగా ముక్కల కింద కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మిక్సీ పడదామండి ఇది మిక్సీ పట్టి చూసారు కదా మిక్సీ పట్టేసా మరి మెత్తగా వద్దండి ఇప్పుడు వంకాయ మగ్గిపోయిందండి మనం ఉల్లిపాయ కట్ చేసి గ్రైండ్ చేసేటప్పటికి వంకాయ శుభ్రంగా మగ్గిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఈ వంకాయలో ఈ పేస్ట్ వేసేద్దామండి వంకాయ ఉడికిపోయిందండి మొత్తం ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ మాత్రమే మనం వేగనివ్వాలి చాలా ఈజీ అండి చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అండ్ టేస్ట్ మాత్రం బాగుంటుంది ఈజీగా అయిపోద్ది కదా అని అనుకోవద్దు టేస్ట్ మాత్రం బాగుంటుంది ఒకసారి చేసి చూడండి మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇలానే చేసుకుంటారు ఎందుకంటే త్వరగా అయిపోద్ది టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది నాకైతే చాలా ఇష్టం చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ వేగాలండి అది బాగానే మంట ఐలోనే పెట్టుకోండి సింపుల్ అయిన 
అవసరం లేదు దగ్గర ఉండే మీరు చేసుకోండి ఇది మనకి కట్ చేయడమే టైం పడుతుందండి కర్రీ అయితే చాలా త్వరగానే అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం పసుపు కారం వేసుకుందాం ఉప్పు ముందు వేసాం కదండి చూసుకుని వేసుకుందాం కారం మీరు చూసుకుని వేసుకోండి ఇప్పుడు పసుపు కూడా వేసుకుందాం దీంట్లో వాటర్ ఏమి వేయని అవసరం లేదండి హైలో పెట్టుకున్న వాళ్ళు మాడుతుంది కొద్దిగా పర్వాలేదు అప్పుడే వంకాయ టేస్ట్గా ఉంటుందండి హైలో పెట్టుకుని ఉడికిస్తేనే కర్రీ బాగుంటుంది అంతే అండి దగ్గరికి వచ్చేసాక వంకాయ కర్రీ అయిపోయినట్టే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇది మనం ఇప్పుడు కొంచెం టేస్ట్ చూసుకొని కావాలి ఉప్పు వేసుకుందామండి చూస్తున్నారు కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను నేను ఇది ఒక బౌల్లో తీసేసుకుందామండి ఇప్పుడు అయిపోయిందండి ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నామండి ఇది రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది చపాతీలకు కూడా బాగుంటుంది మీరు చేసి ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి చాలా ఈజీ కర్రీ రెడీ వంకాయ కర్రీ రెడీ అండి